নমস্কার বন্ধুরা শান্তনামা ইনফর্মস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আবারও স্বাগত জানাই আশা করি ভালো আছেন বন্ধুরা আজ যে ভিডিওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি সেটা প্রেজেন্ট সরি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর আগে ইন্ডিফিনিট কন্টিনিউয়াস পারফেক্ট এর পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের প্রেজেন্ট যেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস শেয়ার করা হয়েছে এই চ্যানেলে আপনারা যারা সেগুলো দেখেননি বা দেখতে চাইছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা এই ভিডিওর নিচে দেওয়া যে ডিসক্রিপশান বক্স সেখানে যে লিঙ্ক পাবেন সেখান থেকে অথবা ঠিক এইখানটায় আই বটনে টাচ করলেই অন্য ভিডিওর লিঙ্কগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন এছাড়াও এই এন্ড স্ক্রিনে আপনাদের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে আর চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে টেন্স অ্যান্ড ট্রান্সলেশানের যে ভিডিওগুলো আছে সেখান থেকেও দেখতে পারেন তো আসুন দেরি না করে শুরু করা যাক বন্ধুরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটা কি এটা হচ্ছে পুরা ঘটমান অতীতকাল অতীতকালে একটি কালের পূর্বে কাল মানে এখানে ক্রিয়ার কাল তাহলে অতীতকালে একটি কালের পূর্বে এই কাল মানে ক্রিয়ার কাল পূর্বে মানে আগে কোনো একটি কাজ চলছিল বোঝাতে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় কন্টিনিউয়াস মানে কন্টিনিউ করছে কন্টিনিউয়াস চলছে যা আর পারফেক্ট মানে হচ্ছে পুরা ঘটিত অর্থাৎ আগে ঘটেছে চলছে তার আবার পাস্ট ব্যাপারটা কীরকম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে আগে শুরু হয়ে এখনও চলছে আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হচ্ছে আগে শুরু হয়েছিল এবং চলতে চলতে অতীতেই শেষ হয়েছে এবং সেই শেষ হওয়ার পরে কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে যে ঘটনাটা পরে ঘটেছে তার আগে চলছিল এরকম বোঝাচ্ছে আবারও একবার বলছি অতীতকালে মানে গোটা ঘটনাগুলোই অতীতকালে দুখানা টেন্স থাকবে একটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকবে আর একটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকবে দুটোই কিন্তু অতীতকাল তাহলে অতীতকালের পূর্বে একটি অতীতকালের পূর্বে অর্থাৎ একটি ক্রিয়ার অতীতকালের পূর্বে কোনো একটি কাজ চলছিল চলছে নয় কিন্তু চলছিল মানে চলতে চলতে চলছিল এবং চলার কাজটা শেষ হয়ে গেছে কোনো একটা কালের আগে বোঝাতে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবারে আমরা একটু গঠনটা দেখে নিই তার সঙ্গে উদাহরণ যখন দেবো আরও ক্লিয়ার হবে ফরমেশনটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে হচ্ছে হ্যাড তারপরে বিন তারপরে ভার্বের পাস্ট ভার্বের সঙ্গে আইএনজি একটা কথা বলে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে এর যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সেখানে হ্যাব হ্যাজ হয় আর হ্যাব হ্যাজের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে হ্যাড এই হ্যাড ঠিক আছে তো এরপর যেটা হবে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট আর এই জাতীয় সেন্টেন্সে কোথাও টিল ব্যবহৃত হয় ফর ব্যবহৃত হয় কোথাও হোয়েন টিল বিফোর হোয়েন ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় খুব রেয়ার ক্ষেত্রে সিন্সও যে ব্যবহার করা যায় না তা না তবে এর ব্যবহারটা বড় কম উদাহরণগুলো দিলেই আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন আসুন দেরি না করে আমরা উদাহরণগুলো একবার দেখি তার আগে একটু বলে নেব এখানে যে ফার্স্ট পার্সেন সেকেন্ড পার্সেন থার্ড পার্সেন আছে এই সবগুলোর ক্ষেত্রেই কিন্তু হ্যাড ব্যবহৃত হবে এখানে কোনো আলাদা কিছু নেই যেহেতু হ্যাড একটাই নেক্সট আচ্ছা এইবার দেখুন একটা উদাহরণ তারা আসার আগে আমি বই পড়ছিলাম তারা আসার আগে আমি বই পড়ছিলাম আমি বই পড়ছিলাম মানে পড়া কাজটা চলছিল কিন্তু কখন তারা আসার আগে অর্থাৎ অতীতকালে আমি বই পড়ছি বা দু ঘন্টা ধরে পড়ছি বা সকাল সাতটা থেকে পড়ছি এমনটা কিন্তু বোঝাচ্ছে না তারা আসার আগে আমি বই পড়ছিলাম 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 মানে কিন্তু অতীতকাল কাজটা শেষ হয়ে গেছে তাহলে এই যে তারা আসার আগে এটাও কিন্তু অতীতকালের ঘটনা তাহলে আমার যে কাজটা চলছিল সেই কাজটা তো চলছিল কিন্তু তার সেই কাজটা চলছিল এই কাজটার আগে অর্থাৎ তারা আসার আগে তারা আসার আগে আমি বই পড়ছিলাম এই বই পড়া কাজটা চলছিল ঠিক আছে তাহলে বই পড়া কাজটা যে চলছিল এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স আর তারা আসার আগে এই তারা আসারটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সরি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবার দেখুন কিভাবে এটা করা যায় তো গঠন যেমন আই হচ্ছে সাবজেক্ট হ্যাড বিন রিডিং বুক আমি বই পড়ছিলাম তাহলে আই হ্যাড বিন রিডিং বুক যখনই হ্যাড বিন রিডিং হবে তখনই এটা অন্তর্নিহিত অর্থ থাকছে যে এটা অতীতকালে চলছিল বিফোর পূর্বে কার পূর্বে দে কেম তারা আসার পূর্বে এটা কিন্তু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে হয়েছে দে কেম দে কাম নয় কিন্তু এটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট বারবার বলছি এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে বিফোর মানে পূর্বে তাহলে আই হ্যাড বিন রিডিং বুক আমি বই পড়ছিলাম বিফোর দে কেম তারা আসার আগে জিনিসটা বোঝানো গেল বোঝা গেল 
ব্যাপারটা হচ্ছে দুটো কাজই অতীতকাল এবং এই যেটা কন্টিনিউ করছে এটা হচ্ছে সেই অতীতকালেই কন্টিনিউ করছিল এবং এই পর্যন্ত চলেছে তারপরে বিফোর দে কেম তারা আসা পর্যন্ত চলেছে তারা আসা পর্যন্ত বলতে তাদের আসার আগ পর্যন্ত চলেছে ঠিক আছে নেক্সট আর এই সেন্টেন্সের এই গঠনটা এখানে লিখে দিয়েছে আর ক্রিয়ার ফর্মগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে কাম কেম আবার কাম এই ফর্মগুলো কিন্তু আপনাদের মুখস্থ রাখতে হবে সবাইকে আর এই গঠনটা এখানে লেখা রয়েছে বিফোর তার সঙ্গে হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহৃত হয়েছে নেক্সট তারপরে বলছি ঘন্টা বাজা পর্যন্ত আমরা একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম আমরা একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম মানে লেখা কাজটা চলছিল শেষ হয়ে গেছে কোন পর্যন্ত ঘন্টা বাজা পর্যন্ত ঘন্টা বাজা পর্যন্ত এই ঘন্টা বাজাটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ঠিক আছে এই গ্রিন কালার যেটা করা রয়েছে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট আর এই রেড কালার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর পর্যন্তর জন্য এখানে আমরা টিল ব্যবহার করব তো আসুন দেখা যাক কীভাবে হয় আমরা একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম উই হ্যাড বিন রাইটিং অ্যান এসে উই হ্যাড বিন রাইটিং এটা হচ্ছে ফর্মুলা আমাদের আমরার জন্য এখানে উই ব্যবহৃত হয়েছে এসে হচ্ছে প্রবন্ধ অ্যান এসে একটি প্রবন্ধ আমরা লিখছিলাম বেশ তারপরে কি বলছে পর্যন্ত কোন পর্যন্ত ঘন্টা বাজা পর্যন্ত এই ঘন্টা বাজা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করতে হবে তাহলে টিল মানে পর্যন্ত হয়ে গেল দা বেল দা বেল এই যে দা বেল এটা কি এটা হচ্ছে ঘন্টা ঘন্টা ইংরেজি হচ্ছে দা বেল ঠিক আছে এই যে যে দা বেল রয়েছে এটা ঘন্টা আর রিং র্যাং রাং এই র্যাং আর এন জি র্যাং এটা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম দা বেল র্যাং ঘন্টা বেজে ছিল এটা ঘন্টা বাজা পর্যন্ত টিল রয়েছে ঘন্টা বাজা পর্যন্ত আমরা একটা এসে লিখছিলাম মানে প্রবন্ধ লিখছিলাম ঠিক আছে তো এইটা তাহলে আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের যে ফর্মেশান সেই ফর্মেশানে করলাম আর টিল মানে পর্যন্ত এই যে টি পর্যন্তর জন্য টিল ব্যবহার করলাম আমরা ঠিক আছে এই যে পর্যন্তর জন্য টিল ব্যবহার করলাম আর দি বেল র্যাং ঘন্টা বাজা মানে ঘন্টা বেজে ছিল দি বেল র্যাং এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হলো নেক্সট আর রিং র্যাং আর এ এনজি র্যাং আর পাস পার্টিস হচ্ছে আর ইউ এনজি র্যাং এটা লেখা ভুলে গেছি লিখতে যাই হোক বলে দিলাম আপনাদের নেক্সট তারা বহু বছর যাবৎ এখানে একত্রে একসঙ্গে বসবাস করছে এই একত্রে বা একসঙ্গে ঠিক আছে যে কোনো একটা থাকতেই পারে তারা বহু বছর যাবৎ এখানে একত্রে বা একসঙ্গে বাস করছিল দেখুন পরীক্ষায় এইটা কিন্তু এই যে যে সেন্টেন্স এই সেন্টেন্স যদি কখনো আপনার ট্রান্সলেশান করতে হয় অথবা এর অনুবাদ করতে হয় সে বাংলা থেকে ইংরাজি হোক ইংরাজি থেকে বাংলা হোক সেখানে কিন্তু এটা সাধু ভাষাতেও থাকতে পারে সেটা একটু আলোচনা করে রাখি তারা আমরা বহুদিন মানে আমরা তো সাধু ভাষায় সাধারণত কথাবার্তা বলি না তাই আমি কোনো সাধু ভাষায় সাধারণত আমি যখন নিজে থেকে কোনো সেন্টেন্স লেখাই চলিত ভাষাতেই লেখাই কিন্তু যখন কোনো ট্রান্সলেশান করাই তখন কবি সাহিত্যিকদের যে কথা লেখা থাকে সেটাই কোটেশনের মধ্যে সেটাই রাখতে হয় সেটাই করানো হয় তো এটা যদি সাধু ভাষাতে লেখা হতো তারা কেমন হতো তারা বহু বছর যাবৎ একত্রে এখানে একত্রে বাস করিতেছিল ঠিক এরকম হবে তো আমি এটা চলিত ভাষাতেই লিখেছি কি বলছে আরেকবার আমরা দেখে নিই এখানে কিন্তু আর লাল বা সবুজ করে আলাদা করে মার্ক করা হয়নি তো এখানে আপনাদের বুঝে নিতে হবে কোনটা কোন টেন্স তারা বহু বছর যাবৎ এখানে একত্রে একসঙ্গে বাস করছিল ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু অন্য কোনো টেন্স নেই যে বহু বছর যাবৎ এই কথাটাই এখানে থাকছে বাকি যেটা রয়েছে এখানে দেখুন সাবজেক্ট হচ্ছে তারা তারা এখানে একত্রে একসঙ্গে বাস করছিল একত্রে একসঙ্গে বাস করছিল মানে বাস করা কাজটা শেষ হয়ে গেছে বাস করা কাজটা তখন চলছিল কোন কখন চলছিল অতীতকালের কোনো একটা সময় ধরে ঠিক আছে অতীতকালের কোনো একটা সময় ধরে সেটা কিন্তু এখন আর চলছে না তারা এখানে বহু বছর যাবৎ বাস করছে এটা কিন্তু বলা হচ্ছে না বলছে করছিল মানে কোনো একটা সময় ধরে দু পাঁচ বছর কুড়ি বছর পনেরো বছর ধরে তারা এখানে বাস করছিল এখন আর করে না ঠিক আছে এখন কিন্তু আর করছে না তো অতীতকালে এই কাজটা চলছিল একটা স্পেস অফ টাইম জুড়ে বহু বছর যাবৎ এটা চলছিল ঠিক আছে তো দেখুন কিভাবে হবে এটা তাদের জন্য তারা সেই জন্য লাগবে কি দে দে হ্যাড বিন লিভিং টুগেদার টুগেদার মানে হচ্ছে একসঙ্গে দে হ্যাড বিন লিভিং টুগেদার এই টুগেদার মানে হচ্ছে একসঙ্গে হিয়ার মানে এখানে এই যে এখানে রয়েছে এখানের জন্য হিয়ার আর এই একসঙ্গে বা একত্রে রয়েছে তার জন্য টুগেদার ঠিক আছে ফর এই যে বহু বছর যাবৎ যাবৎ না থেকে ধরেও থাকতে পারে বহু বছর ধরে তাহলে তার জন্য লাগছে এখানে ফর ঠিক আছে তাহলে এই যে বহু বছর যাবৎ দেখুন বহু বছর যাবৎ এইটার জন্য লাগলো এখানে ফর মেনি ইয়ার্স বহু বছর হচ্ছে মেনি ইয়ার্স আর এই যে যাবৎ 
যাবতের জন্য আমাদের এখানে এই ফরটা ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ফর মেনি ইয়ার্স এই মেনি ইয়ার্সটা কিন্তু এটা একটা পিরিয়ড অফ টাইম ঠিক আছে ফর মেনি ইয়ার্স বহু বছর যাবত ঠিক আছে নেক্সট সে তখন সে যখন আসলো তখন আমি কাজ করছিলাম কি বলছে সে যখন আসলো তখন আমি কাজ করছিলাম ভালো করে বুঝুন সে যখন আসলো মানে তার আস যখনই সে আসলো ঠিক সেই সময় আমি কাজ করছিলাম ঠিক আছে তো সে যখন আসলো তখন আমি কাজ করছিলাম বোঝাতে তখন আমি কাজ করছিলাম মানে কাজটা তখন আমার চলছিল কখন চলছিল সে যখন আসলো তাহলে সে যখন আসলো তখন কাজ করছিলাম এটা বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এটাও কিন্তু অতীতকালে শেষ হয়ে গেছে কাজটা চলছিল কিন্তু কখন চলছিল যখন সে এলো তখন সে এসে দেখল কাজটা চলছিল আর সে যে এসেছিল সেটাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে দুটো কাজই শেষ তাহলে সে যখন আসলো তখন আমি কাজ করছিলাম ঠিক আছে আই হ্যাড বিন ওয়ার্কিং আমি কাজ করছিলাম যখন এই দেখুন সে যখন আসলো যখনের জন্য লাগবে কি ওয়েন সে যখন আসলো হোয়েন হি কেম হোয়েন হি কেম মানে সে যখন আসলো তখন আমি কাজ করছিলাম হোয়েন হি কেম এটা হোয়েন দিয়ে একটা দেখানো হলো হোয়েন হি কেম সে যখন আসলো তখন আমি কাজ করছিলাম মানে সে এসেছিল আমি কাজ করছিলাম সবই কিন্তু অতীতকালে ঘটে গেছে কোনোটাই কিন্তু এখন ঘটছে না তো এই হচ্ছে এই সেন্টেন্সের যে ব্যাখ্যা সেটা আশা করি আপনারা পাস পারফেক্টেন্সটা বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর বন্ধুরা রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন বন্ধুদের মধ্যে এই ভিডিও শেয়ার করে দিন যাতে তারা উপকৃত হয় আর এই এন্ড স্ক্রিনে কিছু লিঙ্ক আপনারা পাচ্ছেন সেগুলো একটু দেখে নেবেন যদি আপনারা দেখার প্রয়োজন বোধ করেন আসি বন্ধু আবার দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে ভালো থাকবেন